event organizer planner na merong condition na hypertension meaning hindi siya mabilis makalimot uh, lahat ng detalye na alala niya uh, down to the dates time yung suot na makasama niya sino makasama niya nasaan sila lahat yun she has really good memory and in turn ito yung makakasira sa relationship nila ni Jagger so Jagger naman yun ako naman dito si Jagger sa akong <laughs> Laki ako sa lolo at uh, kumaga lahat ng uh, ugali ng kanyang lolo nakuha niya kung paano magmahal dun sa lola niya, kung paano mag-alaga ng um, uh, babae, uh, yung hobbies din niya, uh, like uh, nakuha rin niya, like yung pagmumotor, uh, naging motocross siya. Tapos uh, may mamimit siyang napakagandang uh, binibini na nagngangalang kara at um, Nagmamahalan silang tunay. Kaya lang, um, minsan sa isang relasyon ay uh, may nangyayari hindi maganda. Kaya, um, nag-break sila. And then eventually, dahil dun sa sakit na nadulot ng breakup na yun, ay nagkaroon siya ng amnesia. At yung amnesia na yun, ang tumulong para maibalik sa kanya ang kanyang pinakamamahal na sila. Kasi Kara lang naalala niya yung pangalan. Yeah. Hindi maalala si Kara, pero naalala niya yung pangalan. Pangalan na Kara. Doon magsisimula kung paano nila ngayon itatakal. Okay. Pakayanin pa ba nilang maging friends? Nagulungan siya ni Kara? Or kung mag-move on na ba sila separately as individuals? Depende. We never know. Yan. Hindi natin alam kung ano mga yara sa kanilang. Hindi natin alam. So how was it yung first working experience in Canada? It was fun. Um, actually, kanina ko pa ito iniisip. Papunta pa lang ako dito. Parang nasa sad ako kasi um, ako hindi ko alam kung after itong project na to kung magkikita pa ba kami. Well, of course, magkikita kami pero hindi na kagaya ng dati na like kayo magkasama. Dahil din um, may mga kanya-kanya na rin kaming ginagawa. Like siya, busy siya sa mga pelikula niya. At the same time, yung DOTS. Ako naman, busy din. So, Making songs. Yes, yeah, sana ay... Um, mag, kumbaga sana kung pagkakaloob ng ating uh, Panginoon Diyos eh, makatrabaho ko rin ng magiging isang glass of beer. Pero yung pagkakaibigan namin eh, hindi na pumakawala. So, And then nakatatak na siya sa puso. Give it a chance kung magka-work together kayo. What kind of genre or... A certain Batalis. topic. Batalis! <laughs> certain topic na gusto ninyong i-film or even teleserye. Batalis. Ano? Ano yung genre? Kaya na. Dapat yung medyo kakaiba naman. Like, ano, um, tatay mo ko. Wow! No, siguro something na, ano, kasi I think when you do something romantic, mahirap and challenging siya emotionally. Yeah. Pero, um, I think yung... Something na much a challenge kami physically. I don't know if it's action. Na hindi yeah. na nakapagay doon, but... Bakit hindi ko pagay? Kaya kung nangyay ako saan, di ba? Or maybe something na... Uh, di ba? Yeah. Uh, Nag-action-action na happen. <laughs> I don't know. Um, kasi karamihan naman ng mga ginagawa natin TV projects are always... Uh, the center is always love. Kahit na relationship or family yan. So maybe, hopefully, um, next project namin is in film ulit. Um, and it might be a thriller. Game ka ba mag-thriller? Oo, oh, kahit ano ba sa or, Jasmine Curtis met ang natrabaho. Or ano, historic. Napakabuhos. It would be nice to see him in a historical film. Feeling ko. Ayun mo. Kasi no, Pinoy na Pinoy yung itsura mo eh. So bagay ka sa mga ano. Tsaka makata pa ako mag-salit. Oo, oh, exactly. So maybe doon. Para din ma-challenge ako. So, habang sinishoot yung film, meron bang mga discovery sa isa't isa? Yung discovery ka kay Jasmine and Jasmine Pugu. Well, kasi syempre yung ang alam ko lang talaga noon, nung hindi pa kami talaga magkakilala is, alam ko na sobrang galing na artista. Alam ko na grabe siya pagdating sa trabaho. Kasi of course, hindi yung mga naririnig ko na pagka nagtrabaho siya, talagang trabaho talaga sa gatsagaran todo at uh, sobrang love niya ang craft niya. Pero nakita ko sa kanya na hindi hindi niya papabayaan ng mga kaeksena niya. Na gagawin niya lahat para mas mapaganda pa yung eksena 
um, hanggat kaya niya mag-contribute sa sa bawat ginagawa namin, gagawin niya yun. Um, so, may pagka-perfection na siya, kumbaga. So, ayun siguro yung good thing din kay Jasmine. Dahil nga sobrang love niya yung ginagawa niya. And she's very passionate. Ako, I discovered na bagay si Rui na mag-take. Gusto ko gumawa pa siya ng marami. I keep telling him this ever may since our last date. <laughs> may um, manager. <laughs> No, but I really feel like um, having done this project with him, uh, alam naman natin na uh, on TV it's easy, it's easier uh, schedule wise hindi, ganun pa rin, nakakapagod pa rin siya. Pero it's a little bit easier kasi mas maraming araw, uh, pwedeng bawiin kung may sablay sa ganitong araw, or pwedeng i-reshoot and whatnot, pero kasi pagdating sa pelikula, may pagkasimilar ko sa teatro, lalo na dito sa Pilipinas na ang mga budget are strict and um, we have to make sure na kung ano yung nakalaan niyo na yun. And nakita ko na kaya niyo yun. Kaya niyo ipakita sa set na sa pelikula na gagampanya na to all day. Wat, walang patapon, walang sayang. So, ako yun. Gusto ko sana siya sumali sa mga film fest snacks or... Kasi he has it. He has a quality of an actor that you work with in those types of projects. <laughs> <laughs> Guys, uh, while doing this film, what is your unforgettable experience? Yeah, actually, yeah. Para may ilang tinanong yan. Kailan ko kasi. Okay lang, hindi tinanong yan. Sa akin, was yung napakap kami ay around 5 or 6 a.m. na. And initially kasi, before 3 a.m. natatapos na namin ang shooting ni Hemming. So this time, nakita namin pareho sa isa't isa. And lahat ng mga kasama namin na crew, directors, front staff, everyone was really invested and really wanted to make sure na kahit sobrang pagod at puyat na kami, 100% pa rin yung binigay namin kami. So, yun yung sa akin pinaka-unforgettable kasi doon din nagkaroon yung shift from co-actors to friends yung relationship namin. Ito, ano? Sa akin naman siguro, wala akong masasabi na araw ng ng pag-shoot namin na doon ko masabi na hindi hindi ko makakalimutan kasi yung yung buong pelikula yung pinaka hindi hindi ko makakalimutan dito so, uh, ng sobrang dami ko kasi natutunan din dito like um kay Jasmine pa lang sobrang dami ko natutunan sa kanya dahil of course mas marami siyang projects na nagawa kaysa sa akin at uh, mas gumagawa siya ng pelikula so magkaiba kasi paano ba magkaibang ugali yung makukuha mo sa TV and sa sa pelikula. Sa TV kasi mas more on tuloy-tuloy, tapos walang pahinga. Dito kasi ang bawat eksena mas kailangan mong paghandaan talaga. Pero natutunan ko sa kanya na basta mahal mo lang itong ginagawa mo at uh, sobrang nagtutulungan kayo yung lahat at eh, magtatagumpay kayo. So, yun siguro eh, kaya hindi, hindi ko makakalimutan to dahil uh, bukod sa marami ako natutunan, nagkaroon pa ako ng mga bagong kayo. Like Jasmine, na hindi ko may yawa mamay. So, yun. Pari, ano bang gusto nyo ma-feel ng audience after watching this film? Gusto nyo bang ma-feel sa kanila na there is still love or you want them to feel in love again? Actually, ang gusto namin kasi dito na makuha ng audience is yung acceptance and forgiveness kasi talaga and um, ang acceptance and forgiveness kung baga kadugtong niya na sa talagang yung pagmamahal mm -hmm. uh, kung mahal mo isang tao kahit na ano pang nagawa niya sa iyong mali kahit na nasaktan ka niya kailangan mo siyang forgive kasi para para mas baka move on kayo para para mas mahalin mo rin yung sarili mo yun din yun so yun yung pinakamatag Tsaka always look inwards, process things, hindi yung basta-basta ka na lang na pahayaan yung magturo na siya lang ang kasalanan. Kasi baka hindi yan, meron ka rin kasalanan or meron ka rin ang contribute sa misunderstanding ngayon or sa gulo ninyo, pag-aawin ninyo, bad. 
Galing. <laughs> <laughs> okay.